ওয়ালাইকুম সালাম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ দাম্মাম থেকে শহীদুল ভাই জানতে চেয়েছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যে কেউ মানে তার মধ্যে দিন ভালো ছিল না দিন ধর্ম সম্পর্কে তার তেমন ধারণা ছিল না ভালো ছিল না অথচ সে মুসলমান সে বিভিন্নভাবে টাকা পয়সা অর্জন করেছে হালাল হারাম না দেখে বৈধ অবৈধ পন্থায় সুদ ঘোষ এইভাবে অর্জন করেছে ঠিক এই অবস্থায় এখন তার অনেক অর্থ সম্পদ এখন তার হুঁশ ফিরেছে তার দিন হিসেবে এসেছে এখন সে কি করবে বা সে তৌবা করতে চাই সে কিভাবে তৌবা করবে তৌবা করলেই কি জিনিসটা সঠিক হবে এটা আমাদের সমাজে এখন খুব ট্রেডিশন হয়ে গেছে মানে ভাবখানা এরকম যে পুরো রাত চুরি করলাম জ্ঞান ছিল না হোস ছিল না তারপরে সকালবেলা এসে তোবা তাহলিল করে সেগুলো খাওয়া দাওয়া শুরু করলাম মনে রাখবেন যদি কোনো ব্যক্তি অমুসলিম থাকেন অমুসলিম থাকা অবস্থাতে যদি তার কোনো আয় ইনকাম থাকে তাহলে সেই আয় ইনকামগুলো তার জন্য ইসলামে আসার পরেও বৈধ অর্থাৎ যদি অমুসলিম থাকা অবস্থাতে অবুজ না অমুসলিম থাকা অবস্থায় যদি কিছু করে এবং তার সংসারে সে যদি একাই থাকে এবং তার যদি অন্য মানে মূল ব্যক্তি সেই যদি হয় সেই যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে সম্পদ নিয়ে সব চলে আসবে অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে ঢুকবে তাছাড়া মুসলমানদের জন্য সারা জীবন সুদ ঘুষ খেয়ে এটা আবার ভাগযুগ্যরে খেয়ে নিবে এটা নিয়ে মানে বসে বসে খাবে এ ধরনের ইসলামে তেমন সুযোগ নেই হ্যাঁ এটা নিরাশার কোনো বক্তব্য না আমি আশার বাণীরই বক্তব্য দিব এই ক্ষেত্রে আপনাকে আগে দেখতে হবে যে আমি কোথায় থেকে টাকা নিয়েছি আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আসবে আমি তো জানি না কোথায় থেকে নিয়েছি না নিয়েছি বিভিন্নভাবে তো জানার চেষ্টা করেন কার কাছ থেকে নিয়েছেন অবশ্যই আপনি জানেন এটা মিথ্যা কথা আপনি জানেন না মানে অবশ্যই জানেন অফিসে চাকরি করেছেন কার কাছ থেকে কোথায় সুদ খেয়েছেন কোথায় ঘুষ খেয়েছেন এগুলো আপনি জানেন অবশ্যই জানেন আপনি ফাইন্ড আউট করেন যেমন আপনি টাকা অর্জনের জন্য হন্য হয়ে পাগলের মতো পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটেছিলেন এখন সেগুলো মাফ করে দেওয়ার জন্য মানুষের কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়ার জন্য এভাবে পাগলা মানে পাগলার মতো দৌড়াতে হবে দেখতে হবে সম্ভব পর ফাত্তাকুল্লাহ হাম্মাস্তা আতুম এই অর্থ সম্পদ আপনার জন্য তখ তখনই বৈধ যখন এর মালিকানা পাওয়া যাবে না সো আপনি খুঁজেন আপনি তো সুদ খেয়েছেন আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে আপনি সুদ খেয়েছেন আপনার পড়োশির কাছ থেকে আপনি সুদ খেয়েছেন আপনার আপন বোনের কাছ থেকে আমরা জানি না এটা জানি আমরা আমরা সবই জানি এগুলো আজকে শুধুমাত্র টুপি পরে পাঞ্জাবি পরে আমরা মসজিদে গিয়ে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করেই শুধুমাত্র পার পেতে চাই এটা এটা থেকে সাবধান হয়ে যান এটা আমি সবাইকে বলবো যে আমরা কেউ যেন এভাবে টাকা ইনকাম করে বসে থেকে খাবো আর তৌবা করব এই তৌবার তেমন কোনো দাম নেই হ্যাঁ তৌবার দাম আছে অবশ্যই তৌবার দাম আছে যখন একটা শর্ত শুধুমাত্র তৌবার পাঁচ ছয়টা শর্ত আছে তার মধ্যে অন্যতম একটি শর্ত হল তার মানে অর্থাৎ তার হকটা যার হক তার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে অর্থ সম্পদ আছে আমি বাবার সম্পদগুলো আমি একাই ভোগ করতেছি বোনগুলো সব চেয়েছে আছে মাঝে মাঝে এসে বলে ভাগ করে দাও ভাগ করে দাও ছোট ভাই এসে বলে কোনো খবর পাওয়া যায় না এই করে নিজের অর্থ সম্পদ সব উঁচু করতেছে বড় করতেছে এবং এইভাবেই সমাজগুলো চলতেছে সমাজ ব্যবস্থাপনা আজকে এমন হয়ে গেছে সেই জন্য দুঃখিত এইভাবে কথা বলতে হলো তো হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে ওনাকে যেটা করতে হবে তা হলো সম্ভবপর চেষ্টা করতে হবে কাদের কাছ থেকে সুদ খেয়েছে বা কীভাবে সুদগুলো খেয়েছে যদি ব্যাংকের কাছ থেকে সুদ খায় তাহলে এই টাকাগুলো সে বের করে দেবে যতটুকু পরিমাণ সে খেয়েছে বা নিয়েছে তার মূল অর্থগুলো গুছানোর চেষ্টা করবে বাঁচানোর চেষ্টা করবে এই যে বাড়িটা দিয়েছে সুদের টাকায় ঘুষের টাকায় এই বাড়িগুলো এ বাড়িগুলো প্রয়োজনে সে এখান থেকে মানে মুক্ত হবে প্রয়োজনে বাড়ি বিক্রি করে দেবে কিন্তু এগুলো সব পরিশোধ করতে হবে সরকারের ঋণ নিয়ে সে এটা করেছে এবং পালানোর চেষ্টা করতেছে ইত্যাদি অনেক অনেক ব্যাপার আছে এই ক্ষেত্রে বাঁচার পথ হলো আল্লাহর কাছে 
অনুনয় বিনয় করে বলা এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সেগুলো ফিরত দেওয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে সেগুলো ফিরত দেওয়া সেটা সুদি হোক আর ঘুষি হোক জুলুম অত্যাচার করে যে করেই হোক না কেন এখান থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার মহা চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করে